Naam karibu tena mtazamaji. Siasa za eneo la bonde la Ufa zimeshuhudia matukio tofauti kwenye siku za hivi karibuni. Upinzani umeonekana kuwepo kati ya upande wa naibu wa rais William Ruto na ule wa seneta wa Baringo Gideon Moi. Wafuasi wa naibu wa rais wamemkashifu seneta Moi na kumhusisha na hatua ya hivi juzi ambapo naibu wa rais alikosa kukutana na mzee Moi nyumbani kwake huko Kabara. J Rais Mustafa Daniel Arap Moi ana sehemu gani katika maamuzi na siasa za mwaka 2022 hasa katika eneo la bonde la Ufa? Mwana habari wetu Makori Ongechi amezungumza na wachanganuzi wa kisiasa na viongozi tofauti na kutoa ndali ya taarifa ifuatayo. Miaka mine kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 joto la kisiasa tayari limeanza kupanda. Wanasiasa tofauti wanaonekana kunoa makali katika kushiriki kinyang'anyiro cha kumrithi Rais Uhuru Kenyatta huku macho yote yakiangazia bonde la ufa ambayo ni ngome ya naibu wa Rais William Ruto na pia ni nyumbani kwa Rais wa pili wa nchi kwa miaka 24. Wapinzani wawili wamejitokeza kuonyesha ubabe wao katika kivumbi cha kuingia ikulu mwaka 2022. William Ruto mwanafunzi katika shule ya siasa ya mzee Moi na ambaye amejieleza kuwa mtoto wa mkenya wa kawaida na Gideon Moi mwanawe Rais Mstaafu Daniel Moi. Wiki chache zilizopita kinara wa ODM Raila Odinga alimtembelea mzee Moi huko Kabrak ambapo wawili hao walishiriki gumzo kwa muda na Ibrahim William Ruto akikosa kuafikia hatua hiyo wiki jana lakini je Rais Mstaafu Daniel Moi ana sehemu gani katika maamuzi na siasa za mwaka 2022 hasa katika eneo la bonde la Ufa Changanuzi wa masala ya siasa Javas Bigambo anaeleza lakini ukiangalia kwamba unapata kwamba naibu wa Rais William Ruto kwa sababu yeye ni mwanasiasa ambaye hajakuwa na faida ya kuweza kuwa na baba mwenye baba mtajika ama kurithi uh, ufalme wa kisiasa jinsi Gideon alivyorithi ufalme wa kisiasa wa babake anapata uh, ile ambayo katika kimombo tunaweza ita sympathy only kama sympathy vote kutoka kwa wananchi ambao wanasema kwamba yeye ni mwananchi wa kawaida ambaye sasa amepata fursa ama amepata nafasi ya kuweza kusonga pale juu semi zake zinapiwa jeki na mchanganuzi mwenza Albert Kochei ambaye pia anaeleza umuhimu wa rais mstaafu kwenye siasa za bonde la ufa what kenyan should know as of today is uh, Kidion Moi has not come out in the, the open and declared that he is running for the presidency so i believe that amisaris that is surrounding the team that is surrounding uh, the deputy president are trying to invade into the camp of Gideon so that they can be able to know the weapon and the hammer that Gideon has in preparation for defensive mechanism as and that that time that Gideon will therefore declare that he want to run for the presidency siasa za bonde la ufa zikivutia semi za wanasiasa kutoka maeneo tofauti ya nchi kuna wale wanaohisi kwamba nizamu ya naibu wa rais William Ruto kuongoza na wengine wakihisi Gideon Moi hastahili kuwekwa kwenye mizani ya babake hasa kwenye azma yake ya kuliongoza taifa makoriongechi nipashe weekendi